është këthyër në trend nga Krye Ministri, lëvizja në Krye të institucioneve më të rëndësishme dhe që kanë lek të 3-4 drejtorve. Kriteri vetëm që duhet plëcojnë është të jenë akuzuar për abuzime. Kështu vepro Donald Lue e tiketoj drejtorin e pastrimit parave një parajs për njërzit e krimit. Mirë po sot, Gend Gazheli ka marrë detyrën në resi kreu jal petrol, një jak uzuar kur drejton dhe pastrimin e parave, ambasadori dështuar dhe miku i ngushtit Tigrit Ahmetaj, vijet në kryet minjere sa arit për qeveritarët. Pas i ka fituar miliona euro me tenderat dhe ka bërë rusha kumbulla me koncensionet në shëndet si 320 milion euro, ish Ministri i Ramos kërkon të preken për 7 muaj pagat e administratës, pensionet e ishu shtaragve dhe ato të pliqëris. Kostojt mershme politike për qeverin e bablokut. Spak duhet të jetoj shpejt pa din për koncensionin e check-up që i ka kushtuar 135 milion euro shtetit shqiptar. Për deklaratat e beqjes, ka në reaguar edhe bluzat e bardha, nuk i dolën koncensionet, jepe edhe mënd për pensionet, zorët në goj, shkruan Anika Dokle. Si pas administratorit zyrtarë të Hilirian Guard, Minister Sandal Leshej, kjo polici ka hapur tenderin me vlerë 197.772.000 lek të reja pa të vëshë, ose 2 milion euro me të vëshë me objekt, marje me qëra operacionale leasing, sisteme alarmi e kamera vëshgimi për objektet për 4 vite a fat, me kushtin që tenderit të fitohet nga një operatori vetëm e jo me bashkim firmash, zëra nga grupi plerën ndreca brënda Ministrisë Brëndshme. Thonë se këtë tenderi hapur me vlerë 2 milion euro që do bëhet në kushte izolimi karantine, është paracaktuar për firmën B360 SHPK të Bajan në akut të Edi Ramës. Detyra e shdo opozite në bot është të denoncoj korupcionin shtetëror. Sigurisht, për këtë i shërbejnë grupet e punës që të hullumtojnë e gjenë fakte që më pas të shëqërojt shdo deklarat publike me to. Me sa duket në këto ko karantina, opozita jo në ka patur të pamundur të hy thell këtyre punëve dherit e faktet, nda i ka hedur në një letër, shkrimin e publikuar nga pamfleti, ku denoncon aferat e radhës në këtë vënd. E më pas ka bërë denoncim, sigurisht me terminologjin e sajtë zakonshme politike. Bëhet fjal për një tender në RTSH për paisi arkivore, por sigurisht me një vlerë super të frurë, pasi gjepi do të haj. Pamfleti e denoncoj me fakte këta aferë që një dit më parë, mirë po për dhe me sa duket sot e pas kaledzuar, ose e galën të kalon të një dit që të mos binte në sysi kopjace. Kjo nuk është hera e parë që partia demokratike bënd denoncime me shkrimet e pamfleti piknet. 14 raste të reja konfirmojnë 24 orët e fundi duke e quar totalin e të prekurve në 750. 7 raste janë zbuluar në Tiran, 5 në Kruj, 2 në Shkoder. Gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 2 persona, një 73 vjeqar nga Dursi dhe një 52 vjeqar nga Kruja, duke e quar totalin e viktimave në 30. 9 pacientë të tjeri janë shtuar listës të të shuruarve duke e quar totalin e tyre në 431. Në 2 spitalet Covid aktualisht po marrin shërbim 32 pacientë. Dhe kësa diskutimet zjejn për rindezjen e flakës dhe shurisë ti me ramën, presidenti ka bërë një tentativ për të kamufluar. Për shembul sot, Meta ka bërë si kur ka kritikuar kërë ministrin rama. A i ka bërë thirje qeverisë që të garantoj masa mbrojtë se si do mos për ataj që janë vjen e parë në luftën ndaj Covid-19. Ma di i kërkon bështetje edhe për sektorin e fasonerris. Maksimumi i fjalve të përdorura për qeverin janë përgjegjësi dhe transparencë. Më në fund, presidenti rifitoj qëtsin dhe dëshurin. Efektet ekonomike të pandemi spritet e jenë të frikshme edhe shifrat e papunësi spritet të rriten. Nëse i referohemi të dhënave se sa janë lërguar nga skema e sigurimeve shëqërore në javët e pandemis, do të kuptojmë se sa e rëndë është situata. Janë 61.000 punojnës që janë zjerë nga skema, e kjo shifrë garanton papunësi të lartë në vijim. Ndërko të atimet apelojnë individet dhe bizneset se për 24 orë, s'ka dona fati për të ankuar të gjitha ta që nuk janë përfshirë në paketën e partë të ndimës ekonomike. Pasë hënës së zezë dhe marta e tilishte, në një nga zonat më të freguenduar atë të tiranës, plagoset me thik një 23 vjeqar, Renato Shauli është qëluar pas i kishtë shkuar në fast fooding ku punonte për të marrë pagën e luftës, por pronari nuk ka pranuar tja jepte pas konfliktit verbal. Situata ka agravuar në grushte me njëri tjetrin, dërsa pronari i biznesit bashkë me një person tjetër e kanë goditur me thik të rion. Duke e lënd të plagosur, policia ka arrestuar autorët, Reiso Smëria 21 vjeq dhe Alban Gaci 27 vjeq. Partia Demokratike bëmë përgjejsë se qeverin për krimet që pëndodhi në vënd. Ish deputeti Ervin Salian një thotë se ekzekutimet e djeshme në durës. Kanë ardhru nga banda që janë të lidura me partinë socialiste. Ma dje mund të kenë lidhe edhe me vetë ramën. Krimi organizuar apo vrasjet e kryera nuk janë episodike, por mafioze. Janë vrasje që vinë pas disa përplasjeve për kontrolet të territoreve, nëse ti del mer ajer burgosesh. Nëse vret, je i lirë, thotë Salianji.
Creu i Lidhjes Demokratike të Kosovës i sa Mustafa ka mbledur sot deputetet për t'i bindur të votoj në qeverin e reme, Krye Minister Abdullah Hotin, edhe pse e kishte një ftes për të qënë pjesë Krye Parlamentaria Vjosa Osmani nuk a shkuar në këtë takim. LDK thot se i ka 6-4 vota për të formuar qeverin e re, dhe se brenda 2 ditve do të thërritet se anca i ashtë zakonshme për t'a votuar në parlament koalicionin qeverisës, pjeset të cilit thot se do tjetë edhe lista serbe. Pasi Kosova i hoqi taksën, Serbia e ka pushtuar me eksport. Ka nkaluar vedem 27 ditë që kur qeveria e Kosovës ka liruar nga tarifa prej 100% malërat me prejardhje nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina dhe dogana e Kosovës raporton se janë 1.497 dërgesa që kanë hyrë nga Serbia në Kosovë që nga data 1 pril. Serbia ka eksportuar rrëdh 12 milion euro malëra në Kosovë që nga filimi i këti muaj, ndërsa Kosova në potë një të në periud ka eksportuar në Serbi malëra në vlerën në rrëdh 800.000 eurova. Austria është i vetëmi vënd që pogudzon më shumë në lehtësimin e masave kufizuese nga pandemia. Pas hapave të parë, nga një maj, Austria do të lejoj edhe grupimet me 10 njërës. Pas datës 30 pril, në Austri s'ka donë rekomandimi për të qëndruar në shtëpi. Në gjysmë në maj do të rihapen baret e restorantet, ndërsa në fund të muaj do të rihapen edhe hotelet. Bilanci aktuali e Austris është 569 viktima dhe 15.357 të infektuar. Drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shundet si s'ka deklaruar se OBSH nuk i detyron do të vëndet të zbatojnë regulat, por mund të japin vetëm këshila. A i thot se bota nuk e dëgjoj OBSH kur shpalli nivelin më të lartë të emergjensës, ko kur kishte vetëm 8 dite dy raste jashtë kinës. Gjdo vënd mund të kishte martë të gjitha masat e nevojshme shëndetsore publike për të parandaluar. Në ato ko OBSH këshiloj botën që të gjente, provonte, izolonte dhe gjurmonte gjdo rast, shprejt tedros. Në fund të ditës thaj, se cili vënd merë përgjithsin e vetë. Me gjitha të, a i para lejmron se fundi pandemis COVID-19 është ende shumë i largët. Një grup shkend star është në bot bëjnë para lejmërimin e frikshëm, kur thonë se në të ardhmen, pandemi do t'jen më të shpeshta, më vdekje prurse dhe do t'përhapen më shpejt. Ata bëjmë përgjegjës drejt për drejt që njën njërzore për Covid-19, ashtu si edhe me krizat e klimës dhe biodiversitetit, pasoj e veprimtaris njërzore. Kemi një dritare të vogël mundësish për të ka përcyër sfidat e krizës aktuale për të shmangur mbjellin e farave të tyre në të ardhmen, thonë ata. Ministri i Kore së Jugut zbulon se kundove diktatori Kim Jong-un. A i thot se udheq si Koreano verior nuk ka vdekur si që po aludohet, por po qëndro në kushtet të sigurta për të mbrojtur nga koronavirusi, Ministri i Koreano Jugur hedh poshtë faktin se Kim është i sëmur.